কৃষক কৃষাণ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে পরিবর্তনের হাওয়া সিলেটের কৃষি খাতে অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনার চেষ্টা তো আরো একটু আমরা সহযোগিতা হইদা শস্য ক্ষেত কর্ম গম ক্ষেত কর্ম প্র্যাকটিক্যালি ভাবে কৃষককে উৎসাহিত দেওয়া হয় আমি আশা রাখি আসলে সিলেটের কৃষকরা এরকম এগিয়ে যাবে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় ইতিবাচক প্রভাব পড়ার আশা আমাদের যে কৃষি প্রণোদনা যেটি দেওয়া হচ্ছে ফসলের বীজ সার এবং অন্যান্য ভর্তুকি যেটি দেওয়া হচ্ছে সেটি যাতে সঠিকভাবে তারা পায় সেই বিষয়টি মনিটরিং করা এবং সেটি কৃষক পর্যায়ে সেটি প্রাপ্তিটা সুনিশ্চিত করা উজ্জ্বল প্রবাসে অধ্যুষিত হিসেবে সিলেটের অনেক পরিচিতি রয়েছে এবং সেই সিলেটের বেশিরভাগ জমির মালিক যারা তারা কিন্তু বিদেশে থাকেন এবং এই কারণে যে জমিগুলো তাদের রয়েছে সেগুলো অধিকাংশ সময় অনবাদী থেকে যায় এবং এছাড়া সিলেটের যে বন্যা সহ নানা যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই সমস্যা তো রয়েছে এবং এই অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে প্রথমবারের মতো শুরু হয়েছে কৃষণ কৃষাণী উদ্বুদ্ধকরণ করার কার্যক্রম যেখানে নানা বিষয় নিয়ে তারা জানতে পারছেন এবং আলোচনা হচ্ছে এবং আমরা শুনছিলাম এই বিষয়গুলো নিয়ে যারা কৃষক রয়েছেন তাদেরও বিভিন্ন সহায়তা কিন্তু দিচ্ছেন যারা সংশ্লিষ্টরা রয়েছেন এবং কৃষি পর্যায়ে কীভাবে কী কাজ করতে হবে এবং সেই সাথে এই যে অনাবাদী জমি যেগুলো রয়েছে সেগুলোকেও কীভাবে কাজ করা যায় কাজে লাগানো যায় সেই বিষয়ে আসলে আলোচনা আর রয়েছে এবং এ বিষয় নিয়ে আরও জানাবো এখন সকালে আরও থাকবে বিস্তারিত এছাড়া এখন সকালে আরও যা থাকছে ফুটবলে বিজয়ীরা ফিরছেন আজ সাত খোলা বাস ও হৃদয় উজার করা ভালোবাসা নিয়ে তৈরি দেশ দু হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চায় সরকার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বললেন প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল দেশে পরিশোধন সম্ভব নয় বিপিসিকে দেওয়া প্রতিবেদনে জানালো ইস্টার্ন রিফাইনারি এবং কুয়াকাটায় পর্যটক উপস্থিতির সঙ্গে বেঁচে কেনা বেড়াচ্ছে সামুদ্রিক সুরকির অনলাইন ব্যবসায় বাড়ছে বিপণনের পরিধি স্বাগত এখন সকালে সঙ্গে আছে আমি উজ্জ্বল হাফিজ এবং আমি ইসরাত মুক্তি এবারে বিস্তারিত আকস্মিক বন্যা সহ নানা প্রাকৃতিক কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে সিলেটের কৃষি খাত দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সম্ভাবনাময় কৃষি উন্নয়নে দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হয়েছে কৃষক কৃষাণী উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম এতে সিলেট সহ দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এমন দাবি সংশ্লিষ্টদের সেলেমিয়ার ক্যামেরায় আবু বকর আল আমিনের প্রতিবেদন হাওর বাউর বিল পাহাড় নদী বনাঞ্চল আর সমতল ভূমি মিলে গঠিত সিলেট অঞ্চল প্রকৃতির এত আশীর্বাদ থাকা সত্ত্বেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে বেশিরভাগ জমি থেকে যায় অনাবাদী খনিজ সম্পদের কারণে সিলেটে গভীর নলকূপ স্থাপনে রয়েছে জটিলতা তাই সেচের পানি পেতে বেশ সমস্যা হয় এছাড়া বেশিরভাগ জমির মূল মালিক দেশের বাইরে থাকায় চাষাবাদযোগ্য অনেক জমিও থাকছে উৎপাদনহীন সম্প্রতি সরকারের নানা কর্মসূচি আর স্থানীয়দের আগ্রহে কৃষিতে কিছুটা পরিবর্তনের হাওয়া লাগলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেন কৃষকরা সরকারে দিলে তো আরও একটু আমরা সহযোগিতা হই দাম শস্য ক্ষেত কর্ম গম ক্ষেত কর্ম সিলেটের যে অঞ্চলে আপনার যে ফসল হয় এবং সরকার যে ফসলগুলো আমাদের সিলেটে করতে চাচ্ছে মাঠ পর্যায়ে আমাদেরকে ওই জায়গায় যদি প্রশিক্ষণ নিয়ে দেওয়া হয় এবং প্র্যাকটিক্যালিভাবে কৃষককে উৎসাহিত দেওয়া হয় আমি আশা রাখি আসলে সিলেটের কৃষকরা এরকম এগিয়ে যাবে এদিকে প্রান্তিক কৃষকরা যাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে নানামুখী কর্মসূচি সহ তদারকির কথা জানান কৃষি কর্মকর্তা অনেক বছর দেশের বাইরে থেকে এসছেন দেশে এখন উনি কৃষিতে আগ্রহী বা অন্য কোনো কৃষক যদি আগ্রহী থাকেন আমরা প্রথমতই কিন্তু এই মাটিটা উনি যেই মাটিতে ফসল চাষাবাদ করতে চাচ্ছেন ওই মাটিটা আগে আমরা টেস্টের জন্য বলি বীজ চারা প্রাপ্তিগুলো কৃষকের নিশ্চিত করে থাকি এছাড়াও আমাদের উপজেলা কৃষি অফিস সিলেট সদরে যে বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমগুলো আমাদের চলমান আছে সেই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে যে প্রদর্শনীগুলো আছে বা প্রশিক্ষণ আছে এগুলো আমরা দিয়ে যাচ্ছি অনাবাদী জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনতে দেশে প্রথমবারের মতো কৃষকদের সাথে মত বিনিময় করছে সিলেট জেলা প্রশাসন প্রণোদনা সহ নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা জানান কর্মকর্তারা আমরা চাই যে আমাদের প্রতি ইঞ্চি জায়গা যাতে চাষের আওতায় আসে এই কারণে মূলত হলো আমাদের প্রোগ্রামটি হচ্ছে যে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যাতে তারা সারা বছর ধরে তাদের এই চাষটি অব্যাহত রাখে 
এবং একই সাথে আমাদের যে কৃষি প্রণোদনা যেটি দেওয়া হচ্ছে ফসলের বীজ সার এবং অন্যান্য ভর্তুকি যেটি দেওয়া হচ্ছে সেটি যাতে সঠিকভাবে তারা পায় সেই বিষয়টি মনিটরিং করা এবং সেটি কৃষক পর্যায়ে সেটি প্রাপ্তিটা সুনিশ্চিত করা দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান শতকরা প্রায় চব্বিশ ভাগ বাংলাদেশের শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে ফসল উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়ার তাগিদ সংশ্লিষ্টদের আবু বকর আল আমিন এখন সিলেট যে কোনো সংকটের কার্যকর সমাধান পেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের নীতি নির্ধারণী টিমে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে এক বৈঠকে তিনি বলেন দুই সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার কথাও বলেন সরকার প্রধান পিছিয়ে পড়ার তকমা ছুঁড়ে ফেলে বাংলাদেশের নারীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে মূলধারায় যার সক্ষমতার প্রমাণ দেখা যায় দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনীতি সহ সব ক্ষেত্রেই নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন নারীরা প্রতিটি খাতে ভূমিকা রাখছে সকল গতানুগতিকতা ভেঙে অদম্য সাহস দেখাচ্ছে তাই সমস্যা সমাধান পেতে নারীদের নেতৃত্বে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ নারীর ক্ষমতায়ন তাদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রধানমন্ত্রী বলেন তৈরি পোশাক শিল্পে চল্লিশ লাখের বেশি নারী কর্মরত এবং জিডিবির প্রবৃদ্ধিতে নারীর অবদান চৌত্রিশ শতাংশ নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে জাতীয় বাজেটের প্রায় সাতাশ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান বাংলাদেশের সরকার প্রধান বাংলাদেশ নারী ফুটবলারদের সংবর্ধনা দিতে প্রায় দিন রাত এক করে ছাতখোলা বাসকে রাঙিয়ে তুলেছেন কর্মীরা এতে একই সাথে কাজ করেছেন বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল ব্যানার টিম সহ আরও অনেকেই এই উদযাপনকে ঘিরে প্রায় আড়াইশো ব্যানার তৈরি করা হয়েছে ইতিহাস সৃষ্টি করা এই বাসের খুঁটিনাটি থাকছে সিউল আহমেদের প্রতিবেদনে কমলাপুর বিআরটিসি বাস ডিপো বাস নাম্বার ঢাকা মেট্রো ব এক পাঁচ ছয় দুই চার পাঁচ কয়েক ঘন্টা আগেও যে বাসটি সাধারণ একটি যাত্রীবাহী বাস সেটি কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ইতিহাস সৃষ্টির বাস কারণ এই ছাত খোলা বাসে স্মরণে উদযাপন করবে সাবিনা খাতুন কৃষ্ণা রানি সিরাজ জাহান স্বপ্না সাঞ্জিদারা মিজান মাহমুদ চ্যাম্পিয়নদের সংবর্ধনা দিতে ডিজিটাল ব্যানার বানাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি ও তার দল সন্ধ্যায় যে ডিজাইন দেওয়া হয়েছিল সেই ডিজাইন পরিবর্তন করে রাত দশটায় ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে এসেছে নতুন ডিজাইন সাঞ্জিদা কৃষ্ণাদের সংবর্ধনায় কোনো কারপণ্য নয় আর এতেই দম ফেলার সময় নেই তাদের এই ব্যানার তৈরির আগে নিজের ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন রাতে ঘুম নেই সারা রাত সাঞ্জিদাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য মাথা ব্যথা নিয়েও জেগে আছি হয়তো এই জেগে থাকাটাও আনন্দের এই প্রিন্টটা যখন শুরু করি মানে আমি খুব এক্সাইটিং ছিলাম এর আগে প্রতিটা কাজ করি তো পয়সা ইনকাম করি কিছু একটা তো আর্ন করি যেহেতু প্রোডাকশন করি তো এটা থেকেও আর্ন করি কিন্তু এই আর্নের চেয়ে আনন্দটা বেশি মানে আমার বিলিভ নেওয়ার মাথা ব্যথা নেই 
এদিকে মিজানুর রহমান পনেরো বছর যাবৎ বিআরটিসির বাস পরিষ্কারের কাজ করেন রাত তখন তিনটা তবে মনের আনন্দে ছাতখোলা বাসটি পরিষ্কার করে যাচ্ছেন এরকম অনেকেই ঘুমহীন রাতে কাজ করেন ডিপোতে খুব ভালো লাগতেছে আনন্দ লাগতেছে এটি তো আমাদের সুনাম এটি তো আমাদের দেশের গৌরব নিজেকে অনেক ভালো লাগতেছে যে আমরা এরকম একটা কাজ করতে পারতেছি বাংলাদেশের জন্য আমাদের গর্ব আমরা একটা বাংলাদেশের জন্য প্রথম একটা গাড়ি যেটা আমরা সাজাইতে পারতেছি ছাতখোলা বাসের জন্য করা হয়েছে একটি ব্যানার বিশটা টাইলসের সমন্বয়ে প্রিন্ট করা হয়েছে এই ব্যানারটি যার উচ্চতা তিরিশ ফুট বাই সাড়ে তেরো ফুট এছাড়াও ল্যাম্প পোস্ট ব্যানার করা হয়েছে দুইশোটি যেগুলোর উচ্চতা তিন ফুট বাই ছয় ফুট এছাড়াও থাকছে পনেরো ফুট বাই চার ফুট তিনটি পিক আপ ব্র্যান্ডিং ব্যানার আর ফুট ওভার ব্যানার করা হয়েছে আটটি এইসব ডিজিটাল ব্র্যান্ডিং প্রিন্ট করতে খরচ হচ্ছে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আমরা মিনিমাম সময়ের মধ্যে আমরা ম্যাক্সিমাম এফোর্ট দিয়ে এবং আমরা মনে করি যে ম্যাক্সিমাম একটা রেজাল্ট পেয়েছি এবং আমরা এই কাজটিকে করতে পারে আমরা আসলেই আমরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করছি উনিশ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়ে উনিশ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট এনে দিয়েছেন সাবিনা কৃষ্ণা সঞ্জিদারা হিমালয় কন্যা নেপাল আর এই নেপালেই ইতিহাস গড়েছেন বাংলার ফুটবলের রানীরা গর্বিত করেছেন জাতিকে ভাসিয়েছেন আবেগ আর আনন্দে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন সাফল্যের পর ছাতখোলা বাসে রাজস্বকে উদযাপন করা হয় বিদেশের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইতিহাসে এই প্রথম বাংলাদেশে কোনো ছাতখোলা বাসে স্বপ্নিল উদযাপনে সঞ্জিদা কৃষ্ণারা সিউল আহমেদ এখন ঢাকা এখন সকালে আরও যা থাকছে নগায় ধানের দাম মন প্রতি একশো থেকে একশো আশি টাকা বাড়লেও কৃষকের স্বস্তি নেই সিন্ডিকেটকে দায়ী করে বাজার মনিটরিং এর দাবি রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল দেশে পরিশোধন সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে দেশের একমাত্র জ্বালানি তেল পরিশোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিপিসির চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেয় ইস্টার্ন রিফাইনারি বিপিসির চেয়ারম্যানের পক্ষে প্রতিবেদনটি গ্রহণ করেন বিপিসির বাণিজ্য অপারেশন শাখার মহাব্যবস্থাপক কুদ্রিত কুদ্রতি ইলাহি প্রতিবেদনে জানানো হয় রাশিয়া থেকে আনা ক্রুড অয়েল অত্যন্ত ভারী এছাড়াও এ থেকে প্রাপ্ত ডিজেল এবং পেট্রোলের পরিমাণ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা ক্রুড অয়েলের তুলনায় কম শোয়েব রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত রাশিয়া থেকে আনা ক্রুড অয়েল দেশে পরিশোধন সম্ভব নয় প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে চট্টগ্রাম ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের টেকনিক্যাল কমিটি আজ বিপিসির বাণিজ্য ও অপারেশন কর্মকর্তা কুদরত ই এলাহির কাছে এ প্রতিবেদন জমা দেয় ইস্টার্ন রিফাইনারির কমিটি বিপিসি সূত্র জানায় রাশিয়ান ক্রুড অয়েলের ১৪ থেকে পনেরোটি পরীক্ষা করা হয়েছে পরীক্ষায় দেখা যায় এই ক্রুড অয়েলে ডিজেলের পরিমাণ ছত্রিশ শতাংশ যেখানে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা ক্রুড অয়েলে পাওয়া যায় বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ শতাংশ এছাড়া রাশিয়ান ক্রুড অয়েলে পেট্রোল পাওয়া যায় চোদ্দ থেকে পনেরো শতাংশ যেটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা বর্তমান ক্রুড অয়েলে পাওয়া যায় একুশ থেকে ২২ শতাংশ এছাড়া পরীক্ষায় দেখা যায় রাশিয়ান ক্রুড অয়েল তুলনামূলক অনেক ভারী এতে এটি পাম্প করে তোলাও কষ্টসাধ্য বিপিসি সূত্র জানায় রাশিয়ান ক্রুড অয়েল কারিগরি ও অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশে পরিশোধনের জন্য উপযুক্ত নয় রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি তেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তাদের বাংলাদেশি এজেন্ট ন্যাশনাল ইলেকট্রিক বিডি লিমিটেডের প্রতিনিধির মাধ্যমে গেল পহেলা সেপ্টেম্বর ক্রুড অয়েলের নমুনা পাঠায় ইস্টার্ন রিফাইনারিতে নমুনা চালানের পাঁচটি প্লাস্টিক জারে ছিল পঞ্চাশ কেজি ক্রুড অয়েল শোয়েব রহমান এখন চট্টগ্রাম সীমান্তে সৃষ্ট উত্তেজনা থেকে আঞ্চলিক অস্থিরতা তৈরি করতে চায় মিয়ানমার উদ্দেশ্য রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ব্যাহত করে ফায়দা নেয়া তবে কোনো ধরনের উস্কানিতে বাংলাদেশ পা দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার রাষ্ট্র অতিথি ভবন পদ্মায় ঢাকায় নিযুক্ত কূটনীতিকদের দ্বিতীয় দিনের মতো ব্রিফ করে মন্ত্রণালয় আরও থাকছে প্রতিবেদনে গেল কয়েকদিন ধরে মিয়ানমার সীমান্তে থেমে থেমে চলছে গোলাগুলি বোমা বর্ষণ এর মধ্যে তাদের ছোড়া গুলিতে বান্দরবন সীমান্তের সুন্দর রেখায় প্রাণ হারিয়েছেন এক কিশোর আহত হয়েছেন রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরের পাঁচজন পুরো সময়টায় ধৈর্য ধরে কূটনীতির পথে হাঁটছে বাংলাদেশ দফায় দফায় ডাকা হয়েছে ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূতকে মৌখিক সতর্কতা ডিপ্লোমেটিক নোট কোনো কিছুকেই খুব একটা পরোয়া করছে না তারা 
গত রোববার চতুর্থবারের মতো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত অং কিউ মোকে ধারাবাহিক কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আমন্ত্রণ জানানো হয় আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর কূটনৈতিকদের এ সময় মিয়ানমার পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি দেশটিকে সংযত করতে জোটের সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতা চায় ঢাকা মঙ্গলবার সকালে দ্বিতীয় দিনের মতো ব্রিফ করা হয় বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর কূটনীতিকদের এ সময় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় মিয়ানমার গোলাগুলি নিয়ে ভুল তথ্য দিচ্ছে মূলত অস্থিরতা তৈরি করে ফায়দা লুটাই তাদের উদ্দেশ্য আমরা ধৈর্যের সাথে কাজ করতেছি কিন্তু আমরা এমন কিছু করি নাই যার জন্য মিয়ানমারের গোলা এসে আমাদের যে জনগণ যারা আমাদের সীমান্তের ভিতরে আছে তাদের জানমালের নিরাপত্তা ব্যাহত করবে এবং তারা গরু বাসুল নিয়ে বাইরে যেতে পারবে না তাদের ধান খেতে যেতে পারবে না তাদের ঘর বাড়িতে থাকতে পারবে না এইটা তো চলতে দেওয়া যায় না এ কারণেই আমরা তাদের কাছে বলেছি যে আপনাদের আমরা সাহায্য চাই যাতে করে মিয়ানমার এ অঞ্চলে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ভবিষ্যতে ফায়দা লুটতে না পারে যাতে করে এই রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে না হয় এবং আমরাও এটাও বলে দিয়েছি যে বাংলাদেশ চরম ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতি অবলোকন করতেছে এবং আমরা কোনোভাবেই চাই না এখানে জড়িত হতে যাতে করে এখানে জড়িত হলে মিয়ানমার আর একটা সুযোগ পাবে এই রোহিঙ্গাদের ফেরত না নেওয়ার জন্য একটা অজুহাত পাবে সেরকম কোন অজুহাত আমরা মিয়ানমারকে এই মুহূর্তে দিতে চাচ্ছি ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ কোনো উস্কানিতে পা দেবে না বলেও জানানো হয় এবং আমরা যে কোনো উস্কানিতে পা দিচ্ছি না মিয়ানমারের কোনো উস্কানিতেই পা দিচ্ছি না এটাকে তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এবং তারা বলেছে তারা তাদের ক্যাপিটাল এই জিনিসগুলো জানাবে এবং যাতে করে ভবিষ্যতে যদি কোনো কিছু করণীয় থাকে বিশেষ করে ইউনাইটেড নেশনসে যদি কোনো কিছু করণীয় থাকে তারা আমাদেরকে সে ব্যাপারে সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেছে এদিকে সোমবার ইয়াঙ্গুনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে দেখে মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য আরকান আর্মি এবং আরসাদাই বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের সম্পর্ক নষ্ট করতে এই দুটি সংগঠন অস্থিরতা তৈরি করছে বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করে মিয়ানমার এহসান জুয়েল এখন ঢাকা এখন সকালে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি একটু পর ফিরে এলাম বিরতির পর দেখছেন এখন সকাল বেশি দামে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি নিয়ে ব্যবসায়ীদের দোষারোপের খেলা চলছে আর এই ফাঁকে ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রতিদিন মঙ্গলবার ব্যবসায়ী সংলাপে এসব অভিযোগ করেন ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক আর ডিলার থেকে শুরু করে বাজারজাতকারী কোম্পানি দুপক্ষই বলছে বর্তমান বাজারে লোকসান হচ্ছে তাদের আরও জানাচ্ছেন ইব্রাহিম পাঠান গেল এক দশকে রান্নার জ্বালানি এলপিজির ওপর ব্যাপক নির্ভরতা বেড়েছে মানুষের বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলো সারা দেশে মানুষের চাহিদা পূরণ করছে কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ এই জ্বালানির প্রায় সবটাই আমদানি করে পূরণ করা হয় নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বিআরসি এর ভোক্তা মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার পরও গেল দুই মাস ধরে সরকারি দরে পণ্য পাচ্ছেন না ভোক্তারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিজেই জানালেন কোথাও কোথাও বেঁধে দেওয়া দরের চেয়ে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা বেশি নিচ্ছেন বিক্রেতারা চাহিদা এলপিজির দাম নিয়ে আয়োজন করা এই আলোচনায় শুরুতেই অভিযোগের তীর ওঠে ডিলারদের বিরুদ্ধে তবে তারা বলেন বাড়তি দরে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা অনেক লস করে আমরা মার্কেটে বিক্রি করতেছি তারপর আমরা জরিমানা দিতেছি তেরোশো পঞ্চাশ টাকার উপরে নেই বারোশো আশি টাকায় আমরা বিক্রি করি সেই সিলেপগুলো আপনাদেরকে জমা দিয়েছি এবং কোন কোন কোম্পানির প্রোডাক্ট আমি বিক্রি করি ডিটেলস দেওয়া আছে একদিকে ডলারের দাম বৃদ্ধি অন্যদিকে বিআরসির দাম নির্ধারণের অনেজ্য কৌশলের অভিযোগ বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলো বলছে সার্বিক পরিস্থিতিতে তাদের এখন বাজারে টিকে থাকাই কঠিন প্রতি মাসে পনেরো কোটি টাকা ডাইরেক্ট আমার লস ক্যাশ তাইলে তিন মাসে কত ব্যাংক যে সমস্ত কথা বলে আমাদের মনে চায় যে এর থেকে একটা গুলি করে দে তাহলে ভালো কথা শুনতে আর রাজি না ব্যবসা করে তারা জানা না যে ডলারের দাম আসে টাকা তাহলে আপনি কোন সব শুনে ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক আশ্বস্ত করলেন ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি অনেজ্য দামে এলপিজি বিক্রি করলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে বলে হুঁশিয়ার করেন বিক্রেতাদের আমি কখনো বলবো না যে অভিযান বন্ধ 
আমাদের অভিযান চলবে এবং সেটা আমরা অবশ্যই জুডিশিয়াস মাইন্ড অ্যাপ্লাই করে আমরা জাস্টিফাই করে আমরা এটা অভিযান করব এবং যদি আপনারা এখানে যদি কমেন্ট করেন আপনারা দায়িত্ব নেন যে আপনারা সরকার নির্ধারিত প্রাইস দিয়ে আপনারা এটা বিক্রি করবেন আমি আজকে থেকে আমি কোনো অভিযানে যাব না এলপিজি দাম নির্ধারণ সংক্রান্ত পরের শুনানিতে নিজেই উপস্থিত থাকার কথা জানান ভুক্ত অধিকারের মহাপরিচালক এই পণ্যের ন্যায্য দাম নিশ্চিতে সরকারের কাছে একটি সুপারিশ পালাও পাঠাতে চান তিনি চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে বলবো এবং আমরা ইব্রাহিম পাঠান এখন ঢাকা নগর বাজারে বাড়তে শুরু করেছে ধানের দাম 15 দিনের ব্যবধানে প্রতি মণ ধানে বেড়েছে 100 থেকে 180 টাকা তবে ধানের দাম বাড়লেও লাভের মুখ দেখছেন না বলে অভিযোগ কৃষকদের এই অবস্থার জন্য ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটকে দুশ্চিন্তিত তারা এমন পরিস্থিতিতে বাজার মনিটরিং এর দাবি তাদের সহকর্মী আব্বাস আলীর তথ্য ছবিতে বিস্তারিত দেশে ধান চালের অন্যতম বড় মোকাম নওগাঁয় বাড়তে শুরু করেছে ধানের দাম গেল 15 দিনে প্রতি মণ ধানে বেড়েছে 100 থেকে 180 টাকা তবে দাম বাড়লেও তেমন একটা স্বস্তি নেই কৃষকদের মাঝে কৃষকদের অভিযোগ কিছুদিন আগেও প্রতি মণ আউশ ধান 800 থেকে 900 টাকায় বিক্রি করতে হয়েছে সেই ধান এখন মানভেদে 1140 থেকে 1280 টাকায় বিক্রি হচ্ছে কৃষকের ঘরের ধান ফুরোনোর পর বাজার ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় তেমন একটা লাভবান হতে পারছেন না তারা যার জন্য ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের দিকে আঙ্গুল তুলছেন কৃষকরা ধানের দামটা যে কম বেশি হচ্ছে এটা কি বেশিকেরা কি সিন্ডিকেট করছে না কি করছে আর অত কিছু বুঝতে পারছে না সিন্ডিকেট হচ্ছে ব্যবসায়ীরা দাম পাচ্ছে কৃষকরা পাচ্ছে না এদিকে বাজারে ধানের দামের তুলনায় চালের দাম অনেকটা বেশি তাই সার তেল সহ দ্রব্যমূল্য বাড়ায় চাপ নিতে না পারা চাষীদের দাবি প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর এই নেতা ফেতারা সিন্ডিকেট করতেছে কিন্তু আমরা দাম পাচ্ছি না কৃষকেরা এভাবে চললে কিভাবে আবাদ করব আমরা সার ওষুধ এর বাড়তি হিসাবে এখন তো বুঝতেছ না তো বাজারের সর্ব দ্রব্যের দাম যেভাবে বেশি সেইভাবে আমাদের কৃষক ধানের দাম কম পাচ্ছে নওগাঁর মহাদেবপুরের সরস্বতীপুর হাটে প্রতিমন পারিজা 1140 থেকে 1150 টাকা জিরাশাইল 1250 থেকে 1280 টাকায় এবং 76 জাতের ধান 1200 থেকে 1220 টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে আর প্রতি মৌসুমে এই হাটে 40 থেকে 44 লাখ টাকার ধান বেচা কেনা হয় বলে জানান ব্যবসায়ীরা ধানের দাম বর্তমান বৃদ্ধি দিকেই আসছে ভবিষ্যতে একটু বেশি হতে পারে 40 থেকে 44 লক্ষ টাকার প্রায় বেচা কেনা এখানে এই হাটে হয় থাকে গত তিন দিনে সরু ও মোটা চাল প্রতি কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে বলে জানান জেলার খুচরা চাল ব্যবসায়ীরা এদিকে ধানের দাম এখন কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী পাশাপাশি ওএমএস ও খাদ্য বান্ধব সহ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি চালু হওয়ায় চালের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ী নেতাদের আসলে বাজারে কিন্তু কোনো চালের দাম বৃদ্ধি পায় নাই স্থিতিশীল অবস্থায় বাজারটা আছে এবং ক্রেতাও কিন্তু কম বিভিন্নভাবে সরকার কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেছে এবং সরকার কিন্তু কিছুটা হলেও সাকসেস জেলা কৃষি অফিসের তথ্য বলছে চলতি বছরে পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো হেক্টর জমিতে আউশ আবাদ হয়েছে যেখান থেকে দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার চারশো দশ টন ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয়েছে এখন নওগা এখন সকালে আরো থাকছে বৈধ পথে টাকা পাঠাতে বাড়ছে সরকারি তৎপরতা সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রবাসীদের সঙ্গে মত বিনিময় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার পর্যটকদের পাশাপাশি দেশব্যাপী সামুদ্রিক মাছের শুটকি বেশ জনপ্রিয় কোনো প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার না করে রোদে শুকিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের শুটকি করা হয় পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর পর্যটকদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে কোটি টাকার বেশি আয় করছেন ব্যবসায়ীরা জসিম পারভেজের পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার সুযোগ হয় আঠারো কিলোমিটার দীর্ঘ সাগরকন্যা কুয়াকাটে সৈকতের যে কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে এর বাইরেও এখানকার শুটকির জনপ্রিয়তা রয়েছে দেশে বিদেশে গত বছরে বর্ষা মৌসুম ছিল কুয়াকাটা পর্যটক শূন্য তবে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর এবার অনেকে আসতে শুরু করেছেন সৈকতে 
পর্যটক বাড়াই গতি ফিরে পেয়েছে কুয়াকাটার পর্যটন শিল্প পাশাপাশি চাহিদা বেড়েছে সামুদ্রিক মাছ সুরমা লাক্ষা সোনাপাতা তপসি রূপচাঁদা চিংড়ি কোরাল ছুরি এবং ইলিশ সহ অন্যান্য মাছের শুটকির কুয়াকাটায় ৪৫ থেকে চল্লিশটির মতো শুটকির দোকান রয়েছে জমজমাট বেচা কেনা হয় দোকানগুলোতে কুরবানিদের পর থেকে আমাদের কুয়াকাটা ম্যাক্সিমাম দোকানগুলোতেই কম বেশি বেচা কিনা হয় যখন ট্যুরিস্ট বেশি ওই সময় বেচা কিনা বেশি হয় এক লাখ দেড় লাখ দুই লাখ টাকা বেশি আবার কোনো দিন দশ হাজার বিশ হাজার তখন লোকজন কম বেচা কিনা কম হয় দাম স্বাদ এবং ক্ষতিকারক উপকরণ মুক্ত হওয়ায় কুয়াকাটার শুটকির চাহিদা রয়েছে পর্যটকদের কাছে সরাসরি কেনায় মানসম্পন্ন পণ্য পাওয়া এবং তুলনামূলক অর্থশাস্ত্রের কথা জানান তারা শুটকি বাসায় অনেক পছন্দ করে সবাই দেখতেছি যদি ভালো লাগে যাওয়ার সময় কিছু শুটকি কিনে নিয়ে যাবো এখান থেকে কুয়াকাটার শুটকি অনেক সুস্বাদু হয় বালু ছাড়া এবং দাম কম রোদের শুকানো সুস্বাদু কুয়াকাটার শুটকি মজাদার শুটকি দামও সস্তা পাওয়া যায় ব্যবসায়ীরা জানান সারা বছর উৎপাদন হলেও শীতের মৌসুমে ব্যস্ততা থাকে বেশি অনলাইনেও ব্যবসা শুরু হওয়ায় ব্যাপ্তি বাড়ছে তাই শুধু স্থানীয়ভাবে বিক্রি নয় সারা দেশে সরবরাহ করা হয় পণ্যটি শীতকালে মাছটা রাখি বাসা থেকে কিনে আনলে মাছটা আবার নিজেরা শুকাই একটা দুধে রোদ লাগে কোনোটাই একটা লাগে রোদ্র দিয়া শুকাইয়া মাছটার বাসাই করিয়া তারপরে পলি করিয়া তারপরে রাখি এবং শীতকালে যেই দাম থাকে এবং বর্ষাকালে তার সেই বেশি দাম থাকে এখান থেকে সারা বাংলাদেশে অনলাইনের মাধ্যমে পার্সেল করে থাকি বা এখানে কেনে তারা মার্কেটে এসে মানসম্মত শুটকি মাছ নিয়ে যায় পর্যটকদের চাহিদা মতো দুইশো থেকে তিন হাজার টাকা কেজি দরে শুটকি বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা এখন কুয়াকাটা কালের বিবর্তনে লোকাচারের অনেক কিছুই এখন হারিয়ে গেছে কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছে এখনও জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে সাপ নাচানো বা ঝাপান খেলা মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গার গারাবাড়িয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিভিন্ন জেলা থেকে আসা সাপুরে দলের ছাপান প্রতিযোগিতা ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দেখতে ভিড় জমান উৎসুক মানুষ অনেক চক্রবর্তী তথ্য ছবিতে বিস্তারিত ঢোল আর গানের তালে তালে নাচছেন সাপুরেরা সাথে নাচছে ফনাতোলা সাপও কেউ বা গলায় সাপ জড়িয়ে দেখাচ্ছেন নানা অঙ্গভঙ্গি এই খেলা দেখতে ভিড় জমান আশপাশের এলাকাবাসী এ সময় সাপুরেদের উৎসাহিত করেন উৎসুক দর্শনার্থীরা আমাদের জাপান খাওয়া দেখার জন্য অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসেছে বাড়ির বলছি নিয়ে আমরা দেখতে এসেছি খুব আনন্দ পেয়েছি চুয়াডাঙ্গার গাড়াবাড়িয়া গ্রামবাসীর আয়োজনে মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে ঝাপান খেলা এতে চুয়াডাঙ্গা সহ আশপাশের কয়েকটি জেলার সাপুরেরা অংশ নেন বিভিন্ন জেলায় অংশগ্রহণ করেছে খেলাই তারা এই ফার্স্ট প্রাইজ দুই দলে পেয়ে গেল এ প্রজন্মের কাছে আবহমান ঐতিহ্য তুলে ধরতে প্রতি বছর এমন আয়োজনের তাগিদ অনেকের আমাদের গ্রামে ঝাপান খেলাটা হচ্ছে আমরা অনেক আনন্দিত এই খেলাটা যেন কালের পরিক্রমায় হারিয়ে যেতে বসা ঝাপান খেলার বিষয়ে জানা নেই অনেকের তবে এর জনপ্রিয়তা রয়েছে ঠিক যেন আগের মতো এখন চুয়াডাঙ্গা এখন সকালে নিচ্ছে আরেকটা বিরতি ফিরছি একটু পর এখন সকাল শেষ করার আগে প্রধান খবরগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার কৃষক কৃষাণি উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে পরিবর্তনের আশাবাদ সিলেটের কৃষি খাতে অনাবাদে জমির চেষ্টা চাষের আওতায় আনার চেষ্টা সাফ নারী ফুটবলে বিজয়ীরা দেশে ফিরছে না আজ ছাতখোলা বাস ও হৃদয়ে উজাড় করা ভালোবাসা নিয়ে তৈরি দেশ দুই হাজার সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার জাতিসংঘ সদর দফতরের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এবং রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল দেশে পরিশোধন সম্ভব নয় বিপিসিকে দেওয়া প্রতিবেদনে জানালো ইস্টার্ন রিফাইনারি শেষ করছি এখন সকাল এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউব এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি